Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro concentrado para este compromisso pela semifinal do Campeonato Mineiro. É o jogo de ida e é para o Cruzeiro inverter a vantagem da equipe do Atlético. E para isso, o Paulo Pessolano está muito à vontade. Ele que, depois do duelo contra o Tum Tum, descansou os jogadores, levou um time mais do que reserva para patrocínio. Teve a derrota para o patrocinense, mas aquele risco calculado que a gente já falou. E agora, o Pessolano, tendo a volta de todos os titulares, relacionou 22 jogadores para este compromisso. E o Cruzeiro, então, está concentrado na toca, concentração, nesta terça-feira, para este duelo importante. Até em cima disso, eu acho que ele vai repetir a formação, não tem nenhum problema. O Canezinha, que seria uma dúvida por causa que reclamou de um incômodo lá diante do Tum, Tum no Maranhão. Só que voltou, fez tratamento, ontem treinou normalmente na Toca da Raposa 2 e o Canezinho, aliás, que é uma grata surpresa nesse time do técnico Paulo Pessolano, porque ele foi contratado em meio a uma certa dúvida por parte do torcedor, mas encaixou no esquema e assumiu a condição de titular. Se isto acontecer, a repetição da formação... O Cruzeiro joga hoje com Rafael Cabral no gol, Rômulo, o lateral pela direita, Oliveira e Eduardo Brock, a dupla de zaga, Rafael Santos, o lateral pela esquerda. No meio campo, William Oliveira, Fernando Canezinho e João Paulo. O ataque com Vitor Roque, Vagninho e Edu não deve fugir disso. E se repete a formação é porque gostou, o Cruzeiro... Diante das circunstâncias, Emerson Romano fez um bom jogo contra o Tum Tum, buscou a classificação e agora é mais um teste importante diante do bom time do Atlético. Eu falei ontem na nossa live, Samuel, um abraço para você, para o Milton, para o Alexandre, para quem nos acompanha, você que está na live, deixa o seu joia, deixa o seu like aí. Eu falei ontem na nossa mesa redonda, no nosso debate aqui, sobre a situação que eu estou numa expectativa muito grande para esse jogo de hoje. Dois treinadores que, primeiro, mostram que tem o elenco na mão, que tem o time na mão. E são dois treinadores com ideias muito legais de jogo, bem definidas, e que os jogadores executam da forma como eles desejam. Então, para mim, vai ser um embate muito bacana, principalmente tático. E outra coisa, você falou do Fernando Canezin. Eu, particularmente, acompanho o Canezin desde o Atlético Paranaense. É um jogador que, no Furacão... Ele teve concorrência de outros jogadores e não conseguiu tanto desenvolver o futebol. Mas é um volante, por exemplo, que a gente chama de volante meia. É um jogador que sabe pisar na área, é um jogador que sabe, às vezes, armar o jogo de trás. Então, o time do Paulo Pesolano ganha muito com ele no meu campo, em detrimento dos outros volantes. Não que os outros volantes sejam ruins, mas eles são mais de destruição do que de construção. O Panz até fica rindo da minha cara, que quando eu falo que eu gosto muito do chamado volante construtor. Porque quando o negócio está apertado e a bola vai para o volante, ele sabe armar uma jogada. E o Canezinho sabe fazer isso. Pois é, e está muito bem realmente. E tem ali na concorrência, principalmente, o Pedro Castro e o Felipe Machado, que até volta a ser relacionado. Daqui a pouco eu vou passar a lista dos relacionados, mas até para jogar para o Alexandre Simões. Álvaro Damião, como que vem o Atletique? Eu falei aqui que tem a vantagem dos dois empates. E é um time que faz uma campanha, acho que a gente pode chamar de campanha impecável. Dentro do Campeonato Estadual, hein, Álvaro Damião? Bom dia, Samuel. Impecável e invejável, né? Invejável por quê? Só perdeu duas partidas nesse campeonato, justamente para o Atlético e para o Cruzeiro. Depois disso, foram oito vitórias o Atlético teve e um empate. O Atlético só tomou quatro gols no Campeonato Estadual. Tomou na segunda rodada, quando perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0. Tomou na terceira rodada, quando perdeu, quando ganhou do Pouso Alegre por 4 a 1. Tomou um gol para o América no empate por 1 um a 1 um na quarta rodada e tomou um gol na sétima rodada quando perdeu para o Atlético pelo placar de 1 a 0. Em 11 jogos foram apenas duas derrotas, essas para Cruzeiro e Atlético. A delegação está em Belo Horizonte desde domingo à tarde, está hospedada na região da Pampulha, no Hotel Quality. Ontem, jogadores saíram do hotel e foram para a Cidade do Galo. Lá na Cidade do Galo, o técnico Roger comandou um treinamento secreto. Faz muito mistério o Atlético em relação à formação da equipe, mas acredito que ele vai repetir a equipe que vem jogando e que vem dando certo. Nesse caso, com o pastor Ricardo Oliveira no banco de reservas. O time para jogar contra o Atlético seria este. 
contra o Cruzeiro seria este. Pedro, o Alisson, Sidmar, Danilo e Vinícius Silva, Diego Fumaça, o Alisson Luiz e Antônio Falcão, Douglas Santos, Alanson Carioca e Rafael Lucas são esses os jogadores, os 11 que deverão ser escalados pelo técnico Roger. E um detalhe, Antônio Falcão, Emerson, Natan, Rafael Lucas, Roger Silva e o Alisson Nunes estão pendurados. Se tomar o amarelo hoje, não joga a partida de sábado novamente no Mineirão, Samuel. Pois é, é isso aí, é o Atlético então, o próximo jogo, como o Álvaro disse, a Federação Mineira de Futebol confirmou para sábado, quatro e meia da tarde, no Mineirão. Os 22 relacionados, goleiros Denivis e Rafael Cabral, os zagueiros Eduardo Brock, Oliveira e o Wagner, o Wagner Leonardo de novo na lista dos relacionados, ficou fora aí, por exemplo, o Matheus Silva, os laterais Rômulo, Giovanni Jesus, Matheus Bidu e Rafael Santos, os volantes, William Oliveira, Pedro Castro, Adriano e o jovem Mitkov. Mitkov relacionado pelo Paulo Pessolano. Também o Felipe Machado que reaparece. Meias, Fernando Canezin, João Paulo e Daniel Júnior. E para o ataque tem Bruno José, Edu, Vitor Roque, Vagninho e o Josefé. Josefé também está agradando ao técnico Paulo Pessolano. Estreou contra o Pouso Alegre, entrou lá no finalzinho diante do patrocinense e é de novo opção de banco para este compromisso no Mineirão contra o Atlético Alexandre Simões. Um time do interior contra um grande da capital. É possível jogar com a vantagem já desde o primeiro jogo ou depende desta primeira partida, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Samuel. Olha, é, eu destaquei ontem, inclusive, né, que eu acredito que o grande ponto que ficará nesse jogo de hoje é a questão da recomposição defensiva do Cruzeiro. Em alguns momentos da temporada, o Cruzeiro cedeu muitos espaços em, em contra-ataques aos adversários e não há dúvida de que o Atlético é o melhor time do interior mineiro. Ah, faz as fez a segunda melhor campanha da história da, do, do Campeonato Mineiro desde 2005, que tem essa, essa fórmula de, de disputa. E em cima disso, eu tenho até uma, uma dúvida, o, o, o Samuel, que é a questão envolvendo a quarta zaga do Cruzeiro. O, o Pesolano, ele gosta muito de sair jogando. Sim. E o Wagner Leonardo, pelo menos pelo que ele mostrou quando ele apareceu no Santos, é um jogador de muita qualidade técnica, tanto que ele já jogou algumas vezes até de volante, né, de, de, de primeiro volante, e canhoto, e que tem um ponto que o difere do Brock. Ele é um zagueiro muito mais rápido. Sim. E o Cruzeiro, pelo esquema que ele utiliza, e acredito que hoje será assim, porque precisa, como você disse, inverter a vantagem, é aquela marcação, pressão, um time compactado lá na frente. Então, eu não sei como é a questão física dele, mas é o tipo de partida em que o Cruzeiro vai precisar de uma recomposição muito rápida. Eu fico com essa dúvida aí se, de repente, o Wagner Leonardo, que já chegou há duas semanas, né, possa vir a ser uma novidade. Embora eu perceba também que o Brock tem muita moral com, com o Pesolano e ele destacou, inclusive, isso naquela entrevista exclusiva que deu aqui no, no Bastidores, dizendo que, por ele, o Brock, inclusive, renova o, o, o vínculo dele com, com o Cruzeiro. Mas é uma questão que eu fico pensando até num cenário de Série B. Porque o, o esquema do Pesolano já está definido. O que o Cruzeiro precisa acertar é tentar fazer essa recomposição da forma mais rápida possível. E eu acho que o Wagner Leonardo merece ser testado porque é um zagueiro mais rápido. Pois é, isso ao longo da temporada com certeza a gente vai acompanhar para esse jogo ainda não. Oliveira e Brock, aliás, uma... o Álvaro falou aí dos jogadores pendurados no Atlético. Edu e Oliveira estão com dois cartões amarelos no Cruzeiro. Os cartões não são zerados para a semifinal. Então tem dois pendurados, dois titulares. Oliveira, zagueiro e o centroavante Edu. Ô, Milton,